在园子里面看了一遍，最后还是选中了这个红鸡母。太麻烦了，这个。如果是有装挖了，你还嫌麻烦；如果想给它装，想不到了，你给它讲变法不？鸡母分红和白两种，在南方，鸡母是常见树种。像红鸡母常孕育园里绿化，一般大一点的树种是经人工嫁接成型的。这个是原生桩，原生桩最大的好处是不会长出两种叶形。制作前先要剪枝摘叶。别把它枝摘断了吧，你一定要抓住这个了。你像这个很脆了，你看，嗯，再一次是这样，嗯，正常摘叶是这样，不是折，这样的方法，转一下，哦。有的人头快，他就这样子直接啊。对呀、啊，你要是这样不能<笑>不能这样了哦。哦，不能这样。你朝这样子就，这个芽点就没有了。哦哦、这样的，看一般摘叶的时候，这样的、啊、揪一下的嘛，揪叶。好。树桩脱衣之后，才能看出它的身材。盆景造型操作前，要先观察和发现桩材的特点，更要挑出这个桩材的毛病。制作如此，买真一人。我的纸，这个树桩是按高杆高位出枝培育的，在蓄养的过程中，腐蚀的主干成型的方向及变化角度，从现在的这个主侧面看，明显感觉到重心不稳。我的纸太掉头了，是吧？我的碗太太大了，而且还要这么大。我现在是高起的，对不对？哈哈。我给你洗高起来，浪费的。不要浪费，来，你抬我了吗？抬，抬，抬。飘子以主干的夹角过小，把它抬起来，是重心操作一。我这纸那我这纸掉了太低了，嗯压紧了，不了，先试下底下底的底的东西。对，好，抬起来，好，把底的泥巴底的泥巴底的，你先把底先给我看。我这来让我试抓着，来来冲！我的纸巾在这个，纸巾垫子里面。我的瓢子拿过来，纸巾拿过来。哦。从树桩的侧面看，从下往上，这个树桩的毛病更加明显。主干朝一个方向发展，缺少前后变化，使树桩重心朝一面偏移。再从这个方向做一次调整，改变主干的倾斜角度。但调整后会使根盘出现前高后低，像这种情况只能在以后的培育中进行修整。什么是牵一发而动全身？像这个桩材的培育，在放养的过程中没有及时调整主干的成型角度及方向。等基本蓄养到位，才发现养出了一个歪脖子树桩，重心不稳，要把它改过来。从主干到出枝，从头到脚都要动。调整树桩的重心，不能只从主干想办法。还可以哦，我这只看啊，我这只要收一下，长得晓得不？调整飘子的角度，缩减右边的脱枝，也就是我们在树式形成中常用到的增让调整。像这个树桩，左增更强，右让更多，就会形成新的增让平衡，从而使重心向左移。让的方向的枝都要进行缩减。啊，金哥，要再把红的枝，我不需要红的枝噻。地面上是好的，我再不挖出来，搞到树上去，过头的。这个方向的枝要控制它的生长，生长过快，重心又会发生变化
积木枝条在没有完全木质化前，生长是比较快的，在这个时候是蓄养增出的最佳时机，同时也是对基本成型脱枝空养的阶段。舍不得剪，只会使树桩变得越来越难看。剪一剪就会不心疼了，你就会感到心疼了，肉麻了会。你你那面都干不去，但剪干不了。还不能，还剩高的不？我觉得还真高，又好拿根内饰来，把骨头枝把它吊下去。对，我根吊不住。对枝条整形，掌握好受力点，吊拿成型的效率是比较高的。打打烂头发，看这小哥哥他就不是头发。像这种粗一点、有一定愈合能力的枝条，在枝条上开一条钳口，吊拿时受力就会均匀，不容易产生折断。嗯。开口也是起得好这个作用啊！把这个拿过去啊，等手续。这多得点嘞！你把哪个地方把稍微固定下啊？拿拿过去，拿好了愈合，愈合口的我再来对。嗯，啊，拿紧啊。拿不紧。嗯，好，拿紧。紧吗？来，你再来看。很快紧喽，我割的手都不好，割割的血。再来啊。对呀。可以吗？吃紧。好、哦。哦，头发了。哈哈哈！树桩上棚后，确定重心，要优先考虑主干不可调整部分的角度。像主干无法拉弯的下段，就是不可调整的部分；而上段的杆可像这样开口拉弯，以主干下段为参考做调整，这样就可以改变原有的桩型。哎，先先先拉还是先割开再拉？我等你先割再拉。那你不能割过的，我发现了，只能割盖子位置的，因为啥子？看。一回事噻，我是个人去噻，我是整我的个人往个人偏，我不能往下面走了啊，是吧？我只能是个人走，个人过来了噻，个人过来噻，啊、嗯！哎，万一过头水，把这他个人水掉走不？是吧？哎，那倒是。整个银子是，把个人拉走。有备用纸了。对呀、啊。辛苦了，我留子留了多的了噻。那是你，主要是你养的好喽。啊，可见。养那个树养偏的。我拿到啊！我我我手皮在这里摸摸生了。好，拿紧。好，我我给。OK 呗，嗯，你过去还有变化了吧？整个上课，你就整个眼，整个眼子要看就可以，顺着骨头，顺着骨头举杆走不？是，是吧？举杆走。啊，这样，这样，好，然后过去再举个顶，不得整个了吗？主杆是盆景造型利益的基础，主杆确定，粗枝的取舍及调整才有依据，修剪才有明确的目标。好好好好，够了不？嗯，没有。好，可以了。还小了，小一点。选择在这个时候加工，是因今天长出的枝条斑木质化，韧性比较强，可以减少加工时的损伤。除了红积木
，像野生的百金木棕榈，其造型的方法是一样的。积木来修剪，农方能力比较强。积木桶大多数囊分树种一样，喜欢湿润、阳光充足的环境和微酸性的土壤。红积木叶红，开出的花也是红的。相比之下，野生枯干的白积木，经自然雕琢，更让人心动。开出整树的小白花，清香四溢，让人回味无穷。我是山区农场，感谢您的收看，评论区见。